Hello friends, I am Pravas from TNBC Online Academy. Nama ipo 10th New Social Science Book le ande Madhya Arasa enda tapi ida ande ni video le pakai pora. Pangai ipo pada tulur le pora. So India natin, wajah darasa nama ipo Madhya Arasa agam. Nama India ni ada wajah darasa nama ipo ande Madhya Arasa agam. Dan talam ayam ande pudi dele le amain dulu le de. India Arasa ni ambil pagi dia ayam de. Ayam itu rendah modal yang ada tertutup arah yang ada satu perihal madya arasin nirwa agam patri kuri pide kerana so India arasin ayam itu pagi di anjil anda ayam itu rendah modal yang ada tertutup arah yang ada satu perihal anda madya arasin nirwa agam patri kuri kuri pide kerana India arasin ayam itu satu makalah cari pide lana arasan itu ayam itu barang kerana India arasin ayam itu satu anda makalah cari pide lana arasan itu ayam itu barang kerana India arus lama pe guru agi orang gel India ini paranda matram panmuga tamai karitil konde India ini kuta cumara ilana arusangat ay barang gula nari India ande or kuta cumara arusangat ay kondol lade so kuta cumara na madya arus eh mana le arus eh renda arisin le panggup arus eh ande kuta cumara ilana arusangat maga so na madya arus ini kira enna na perih gula erikan lade ngore Bagram potong urut lagi angga, pahang. So modalnya anda madya arus. Madya arus anda, muntah beriwa beri kira angga. Orang nirwa ke beriwa, hari tu satu mandram, hari tu ni di tu rai. Madya arus muntah beriwa beri kira angga. Orang nirwa gam, rende satu mandram, muntah ni di tu rai. So nirwa ke tengke ni enna nara tengke badi na, kudi arus dalai beri, tu nai kudi arus dalai beri. Adik kadit itu pertama macam ni, adik aku orang macam ni lagi kurang. So nirwaya itu kurang India kurang air sedalai air, tu nai kurang air sedalai air, pertama macam ni, macam ni lagi kurang. So ada tu nada la mandro, ni nada la mandro ni ira beya, teri kerangka, unne mani langgala bay, ada tu makkala bay, mani langgala bay, makkala bay ni nada la mandro, rende beri air ke. Mani langgala bay lepas ini, yang mana tu upah tu turip ni agal, mani langgala. Yang nanti mumpah itu dua ribu negara India ini makan ini satu macam orang kalau tiada negara kepada ini negara, so total apa dia macam tu makan ini orang yang nanti mumpah dua ribu negara, alah yang nanti mumpah itu dua ribu negara itu lantai India ini makan ini satu macam orang kalau tiada negara kepada orang, panen dua ribu negara lantai kuda esok tak ada ni yang mereka pada orang, macam tu yang nanti mumpah dua ribu negara lah yang nanti mumpah itu dua ribu negara India ini makan ini satu macam orang kalau tiada negara kepada orang, panen dua ribu negara lantai kuda esok tak ada ni yang mana saya pada orang. So next day makala bay, ni makala yang anda, apa nama orang berumah dengan matlamat, ayun itu naapa dah jenuh ribu negara, ayun itu naapa dah jenuh ribu negara anda, ayun itu naapa dah jenuh ribu negara, makala negara dia tiada negara kepada orang, ayun itu naapa di, mohon jenuh ribu negara makala negara dia tiada negara kepada orang, rendu jenuh ribu negara anda, kuda asal telur orang niaman kepada orang, so orang rendu perah anda, angin lain dia orang, rendu angin lain dia orang anda. Makala yang ke kuli asal dalam orang ni niem yang ke berlaga. So ada tu pati na ni di tu rai. Ni di tu rai ni ke orang ni India uce ni di mandram. India thalam ni di bade. Mandram pera ni di bade kal. Yang orang la orang ni di tu rai ni ke orang berlaga. So the table sah nalla patangga. Ini le orang ni the part tu guna na. Full details orang ni pat kawa diagram foto orang kurtri orang ni. The full chart apa orang ni nalla easy apa ni orang ni. Next tu pati na. Mati ada sesuatu murni orang orang lain korang dah, so melayu soli itu mati la, ada dah orang yang soli orang ay, awak nirwa gam, satu mandram, ni di tu raya agi orang agam, mati nirwa gam, kuli asal telaver, tu nai kuli asal telaver, prada mama macam ay, telaver ay korang dah macam ay, kuli kuli matram, India ada sesuatu telam orang ay kerana ay agi orang ay udah dekia dah agam, mati satu mandram, nada la mandram mandram ada kepada kita, so mati satu mandram, yang baru ada kepada kita pati na, nada la mandram mana ada kepada kita. Ini Iran dah awal kali kau ni ada, madia nada lah mandram, Iran dah awal kali kau ni ada, so mana ada diagram pun ada, ada dah yang kepala orang kurus dengan kau, awal yang ada, mani langgala awal, mani langgala awal yang ada, raja sabah nari kira kau, makala awal, makala awal yang ada, blog sabah nari kira kau, so itu dua dah awal, ni mana madia satu lah mandram mana ada yang kepala kira kau, madia ni di tu rai, uca ni di mana tu, kau ni ada, madia ni di tu rai ada, uca ni di mana tu, kau ni ada. So, adat bahagian India kuli air sese telaver, India kuli air sese telaver. Nama arah sese lampu cattam, nada lampu mandram murai lana arah sese kat eh nama kali tulade. Nama jodoh arah sese lampu cattam, anda 
நமக்கு நாடாளுமன்றம் ஸோ நாடாளுமன்றம்னாலும் பாராளுமன்றம்னாலும் ஒன்று தான் மத்திய அரசின் நிர்வாக தலைவர் குடியரசுத் தலைவராக மத்திய அரசினுடைய நிர்வாக தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் ஆவார் நாட்டின் முதல் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் முதல் குடியரசுத் தலைவர்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர் பெயரில் நிர்வாக அதிகாரம் பெற்றவர் ஆவார் குடியரசுத் தலைவர் வந்து பெயரளவில் தான் வந்து நிர்வாக அதிகாரம் பெற்றிருக்காரு அவர் இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் ஆவார் இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் தான் அவர் முப்படைகளின் தலைமை தளபதியாக செயல்படுகிறார் ஸோ நம்ம தலைப்படை விமானப்படை மற்றும் கடற்படை இது மூன்றுக்கு வந்து யாருன்னா முப்படை தளபதின்னு அழைக்கப்படுற யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் தான் நீதித்துறை அமைக்கும் பொறுப்பும் அவருக்கு உண்டு நீதித்துறையும் இவர் தான் அமைக்கிறாரு அரசியலமைப்பு சட்டம் ஐம்பத்தி மூணின்படி குடியரசுத் தலைவர் நேரடியாகவோ அல்லது அவருடைய சார்நிலை அலுவலர்கள் மூலமாகவோ மத்திய அரசின் நிர்வாக அதிகாரங்களை அரசியலமைப்பின்படி செயல்படுகிறார் ஸோ இவருக்கு நிர்வாக அமைப்பு அமைக்கிறதுக்கான எந்த பிரிவு வந்து வழங்கியுள்ளது பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்றின் படி தான் வந்து குடியரசுத் தலைவர் நேரடியாகவோ அல்லது அவருடைய சார்நிலை அலுவலர்கள் மூலமாகவோ மத்திய அரசின் நிர்வாக அதிகாரங்களை அரசியலமைப்படி செயல்படுத்துகிறார் ஸோ அடுத்து குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான தகுதிகள் ஒருத்தர் வந்து இந்தியாவின் குடிமகன் வந்து எப்படி குடியரசுத் தலைவரில் போட்டிட்டார்னா அவருக்கு தேவையான தகுதிகள்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளருக்கான தகுதிகளை அரசியலமைப்பு சட்டம் வகுத்துள்ளது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் ஸோ ஒருத்தர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கு போட்டிட்டார்னா அவர் வந்து முதல்ல இந்திய குடிமகனாக இருத்தல் வேண்டும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தைந்து வயது பூர்த்தி அடைந்தவராக இருத்தல் வேண்டும் முப்பத்தி ஐந்து வயது பூர்த்தி அடைந்தவராக இருத்தல் வேண்டும் நெக்ஸ்ட்டு மத்திய அரசிலோ மாநில அரசிலோ அல்லது உள்ளமைப்பு அமைப்புகளிலோ ஊதியம் பெறும் பதவியில் இருக்கக்கூடாது ஸோ அவர் மத்திய அரசிலோ மாநில அரசிலோ இவ்வளோ உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் ஊதியம் பெற பதவியில் இருக்கக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து குடியரசுத் தலைவரில் ஒருத்தர் போட்டியிடுவதற்கான தகுதிகள் அடுத்து மக்களவை உறுப்பினர்களுக்கான தகுதிகளை பெற்றிருத்தல் வேண்டும் அடுத்து மக்களவை உறுப்பினராவதற்கான தகுதிகளை பெற்றிருக்க வேண்டும் மக்களவை உறுப்பினர்னு ஏதாவது எம்பிஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு என்னென்ன தகுதிகளோ அந்த தகுதியை பெற்றிருக்க வேண்டும் அவரின் பெயரை குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் வாக்காளர்கள் குழுவில் உள்ள பத்து வாக்காளர்கள் முன்மொழியவும் மேலும் பத்து வாக்காளர்கள் வழிமொழியவும் வேண்டும் ஸோ ஒருத்தர் வந்து குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கணும் அந்த ஓட்டு போகிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து பத்து வாக்காளர்கள் வந்து முன்மொழியணும் மேலும் பத்து வாக்காளர்கள் வந்து வழிமொழியணும் ஸோ அதாவது முன்மொழித்துனா என்ன பண்ணணும்னாக்கா நாங்கள் வந்து இவர் வந்து குடியரசுத் தலைவராக நியமிக்கிறோம் குடியரசுத் தலைவர் கேண்டிடேட் நியமிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு ஒரு பத்து பேர் சொல்லணும் அதை வந்து பத்து பேர் நாங்கள் அவரை ஏற்றுக்கிறோம் குடியரசுத் தலைவர் கேண்டிடேட்டாக ஏற்றுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு பத்து பேர் வந்து வழிமொழினோம் ஸோ இதுதான் வந்து அவரின் பெயரே குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் வாக்காளர் குழுவில் பத்து வாக்காளர் முன்மொழியவும் மேலும் பத்து வாக்காளர் வழிமொழியவும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து குடியரசுத் தலைவர் கேண்டிடேட்டு நிற்கிறதுக்கான தகுதிகள் ஸோ புதுதில்லியில் உள்ள ராஷ்டிரிய பவன் குடியரசுத் தலைவரின் இல்லமாகும் புதுதில்லியில் உள்ள ராஷ்டிரிய பவன் தான் வந்து குடியரசுத் தலைவரின் இல்லமாகும் அவருடைய இல்லம் மற்றும் அலுவலகம் இரண்டும் ஒரே கட்டிடத்தில் அமைந்துள்ளன இருந்த போதிலும் அவருக்கு இருப்பிடத்துடன் கூடிய அலுவலகங்கள் மேலும் இரண்டு இடங்களில் உள்ளன அங்கு வருடத்திற்கு ஒரு முறை சென்று தன்னுடைய அலுவலக பணிகளை அவர் மேற்கொள்கிறார் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்லாவில் உள்ள ரிட்ரீட் கட்டிடம் சிம்லாவில் உள்ள ரிட்ரீட் கட்டிடம் மற்றும் ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஷ்டிரபவர் நிலையமாகும் சிம்லாவில் உள்ள ரிட்ரீட் கட்டிடம் ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஷ்டிரபதி நிலையமாகும் இவைகளில் ஒன்று வடக்கிலும் மற்றொன்று தெற்கிலும் அமைந்துள்ளது இது நாட்டின் ஒற்றுமையும் மக்களின் பல்வேறுபட்ட கலாச்சாரத்தின் ஒற்றுமையும் பறைசாற்றுகின்றது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவோ அல்லது சட்டமன்ற உறுப்பினராகவோ பதவி வைக்கக்கூடாது ஸோ இதுவும் வந்து குடியரசுத் தலைவரை நியமிப்பதற்கான தகுதிகள் அடுத்து ஒருவேளை பதவி வைக்கும் பட்சத்தில் குடியரசுத் தலைவரை அவர் பதவி ஏற்கும் நாளில் அப்பதவி காலியானதாக கருதப்படும் அப்படி ஏதாவது பதவியில் இருந்தார்னா அவர் குடியரசுத் தலைவராக பொறுப்பேற்றுட்டார்னா அவருக்கு முன்னாடி என்ன பதவியில் இருந்தாலும் அந்த பதவி வந்து காலியாக அறிவிக்கப்படும் அடுத்து குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தல் ஸோ குடியரசுத் தலைவர் தலைவர் தேர்தல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுதுன்னா குடியரசுத் தலைவர் ஒற்றை மாற்று வாக்கு மூலம் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்தின்படி 
வாக்காளர்கள் குழுமத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஸோ ஒற்றை மாற்று வாக்கு மூலம் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்தின்படி தான் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வாக்காளர் குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஸோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸ் நல்லா பார்த்துங்க குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பதவியை ஏற்பு உறுதிமொழி செய்து வைக்கிறார் ஸோ உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் அவர் மீண்டும் தேர்தலில் தகுதியுடையவர் ஆவார் குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஐந்து ஆண்டுகளுடைய அவர் பதவி காலம் இருக்கும் அவர் மீண்டும் வந்து குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடலாம் அடுத்து குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரங்கள் குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகளை பின்வரும் தலைப்பிலும் கீழ் விரிவாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாக அதிகாரம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் மத்திய அரசின் அனைத்து நிர்வாக அதிகாரங்களையும் குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்குகிறது அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவு எழுபத்தி ஏழின் படி மத்திய அரசின் ஒவ்வொரு நிர்வாக நடவடிக்கையும் குடியரசுத் தலைவர் பெயரிலேயே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் அரசியலமைப்பு சட்டம் எழுபத்தி ஏழின் படி மத்திய அரசின் ஒவ்வொரு நிர்வாக நடவடிக்கையும் குடியரசுத் தலைவர் பெயரிலேயே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துங்க இந்திய குடியரசுத் தலைவர்கள் பட்டியல் ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து முதல் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருந்தார் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் இவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஆனார் நெக்ஸ்ட்டு ஜாகிர் யூசோன் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துங்க இயர் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆர்டராக கொடுத்துட்டு இந்த ஆர்டரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ஆர்டராக கேட்பாங்க கால வரிசைப்படி கேட்பாங்க ஸோ தற்போது வந்து ராம்நாத் கோவிந்த் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வந்து ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் தான் வந்து குடியரசுத் தலைவராக இருக்கார் ஸோ இது நல்லா பார்த்துங்க ஸ்டாப் பண்ணி வீடியோவை இந்த ஆர்டர் நல்லா பார்த்துங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் கொடுப்பாங்க இல்லை லாஸ்ட்டு ஃபோர் கொடுத்து கேட்பாங்க அடுத்து பிரதம அமைச்சரையும் மற்ற அமைச்சர்களையும் குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் யாராக இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா பிரதம அமைச்சர் மற்ற அமைச்சரையும் குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் அவர் பிரதம அமைச்சரின் ஆலோசனைப்படி அமைச்சரவை உறுப்பினர்களுக்கு துறைகளை ஒதுக்கீடு செய்கிறார் ஸோ பிரதம அமைச்சருடைய ஆலோசனைப்படி என்ன பண்ணுறாங்க குடியரசுத் தலைவர் ஒவ்வொரு அமைச்சருக்கும் என்னென்ன பதவி வகிக்கணும் அப்படின்றத ஒதுக்கீடு செய்து தராது இந்தியாவின் மிக முக்கிய பதவிகளான மாநில ஆளுநர்கள் உச்ச நீதிமன்ற மற்றும் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகள் இதர நீதிபதிகள் இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் மத்திய அரசு பணியாளர்கள் தேர்வாணையத்தின் தலைவர் மற்றும் இதர உறுப்பினர்கள் மற்றும் நாடுகளுக்கான தூதர்கள் மற்றும் உயர் ஆணையர்கள் ஆகியோரை குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்கிறார் வருங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி உயர் பதவியில் உள்ள ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாருமே வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து நியமனம் பண்ணுறார் குடியரசுத் தலைவர் தாழ்த்தப்பட்ட படையினுடைய மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினரின் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினரின் நிலையை ஆய்வு செய்து ஒரு ஆணையத்தை நியமிக்கும் அதிகாரத்தையும் பெற்றவர் ஆவார் ஸோ தாழ்த்தப்பட்டவர் மற்றும் பழங்குடியிருக்கிற ஆணையத்தையும் வந்து யார் வந்து நியமிக்க அதிகாரம் பெற்றவர்னா குடியரசுத் தலைவர் தான் முப்படைகளின் தலைமை தளபதியான குடியரசுத் தலைவர் இராணுவப்படை கப்பற்படை விமானப்படை தளபதிகளை நியமனம் செய்கிறார் ஸோ முப்படைக்கும் வந்து தலைவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் இவர் வந்து அதற்கு உண்டான தளபதிகளையும் வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் நியமனம் பண்ணுறார் ஸோ அடுத்து வந்து சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் குடியரசுத் தலைவர் நாடாளுமன்றத்தின் இரு முக்கிய அங்கமாக திகழ்கிறார் பொதுத் தேர்தலுக்கு பின்னர் நாடாளுமன்றத்தின் புதிய கூட்டத்தொடர் இவர் உரையாற்றி துவக்கி வைக்கிறார் மேலும் ஒவ்வொரு ஆண்டின் நாடாளுமன்றத்தின் முதல் கூட்டம் இவருடைய உரையுடன் துவங்குகிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து நாடாளுமன்றம் முதல் கூட்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து உரையாற்றுவார் குடியரசுத் தலைவர் ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுகிறார் அவர் நாடாளுமன்றத்தின் எந்த ஒரு அவையிலும் ஒரு சட்ட மசோதா நிலுவையில் இருந்தாலும் அது குறித்து செய்தி அனுப்பலாம் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே அனைத்து மசோதாக்களும் சட்டமாகின்றன ஸோ குடியரசுத் தலைவருடைய ஒப்புதல் கிடைச்சதா வந்து எல்லா மசோதா வந்து சட்டமாக்கப்படுகின்றன நிதி மசோதாவை குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் இன்றி நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகம் செய்ய முடியாது ஸோ நிதி மசோதாவை குடியரசுத் தலைவர் ஓகேன்னு சொல்லி சைன் பண்ணாதான் வந்து அதை என்ன பண்ண முடியும்னா நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகம் செய்ய முடியும் நாடாளுமன்றத்தில் இரு அவைகளையோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு அவையின் கூட்டுக் கூட்டத்தை குடியரசுத் தலைவர் முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் மக்களவையின் ஐந்து ஆண்டு கால முடியும் முன்னரே அதனை கலைக்கும் அதிகாரத்தையும் குடியரசுத் தலைக்கு உண்டு ஸோ மக்களவை வந்து ஐந்து ஆண்டு காலம் முடியலனாலும் ஸோ ஏதாவது அரசியல் ரீதியாகவோ வேறு காரணங்களுக்காகவோ அது சட்டம் ஒழுங்கோ இல்லை வேறு எதுவும் சரி இல்லைனா அந்த மத்திய அரசு மாதிரிய
விளையாட்டு மற்றும் சமூக பணி ஆகிய துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் பன்னெண்டு நபர்களை குடியரசுத் தலைவர் மாநிலங்களுக்கு நியமிக்கிறார் குடியரசுத் தலைவர் வந்து மாநிலங்களுக்கு வந்து பன்னெண்டு நியமன உறுப்பினர் நியமிக்கிறாரு மேலும் இரண்டு ஆங்கில இந்தியர்களை சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களை வந்து மக்களவைக்கு பிரதிநிதித்துவம் இல்லை என்று கருதப்படும் பட்சத்தில் குடியரசுத் தலைவர் வந்து நியமிக்கிறாரு ஸோ பன்னெண்டு உறுப்பினர்கள் வந்து மாநில அவங்களுக்கும் ரெண்டு ஆங்கில இந்தியர்கள் வந்து மக்களவைக்கும் பிரதமர் வந்து நியமிக்கிறாரு சாரி குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிதி அதிகாரம் நிதி மசோதா குடியரசுத் தலைவர் பரிந்துரைக்கு பின்னரே நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் மத்திய அரசின் ஆண்டு வர சொல்ல திட்டத்தை குடியரசுத் தலைவர் அனுமதி பெற்ற பின்னரே மத்திய நிதி நிதியமைச்சர் மக்களவையில் சமர்க்கிறார் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்திய அவசர கால நிதியினை குடியரசுத் தலைவரிடம் அளித்துள்ளது அவரின் பரிந்துரை என்று எந்த ஒரு மானிய கோரிக்கையும் கொண்டு வர முடியாது ஸோ குடியரசுத் தலைவர் பரிந்துரை இல்லாமல் எந்த ஒரு மானிய கொள்கையும் கொண்டு வர முடியாது இந்தியாவின் அரச நிதியிலிருந்து அரசின் எதிர்பாராத செலவினங்களை மேற்கொள்ளும் அதிகாரம் அவருக்கு மட்டுமே உண்டு ஸோ எதிர்பாராத செலவினங்களை வந்து மேற்கொள்ளும் அதிகாரம் யாருக்கு உண்டுனா குடியரசுத் தலைவர் தான் உண்டு அவர் வந்து எந்த நிதியிலேருந்து அதை எடுக்கிறாங்கன்னா அவசர கால நிதியிலிருந்து தான் வந்து அந்த நிதியை எடுத்து செலவு பண்ணுவார் ஸோ ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நிதிக்குழுவினர் அமைக்கிறார் ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டுக்கு ஒரு முறையும் நிதிக்குழு அமைக்கும் பொறுப்பு வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் உண்டது அதில் மத்திய மாநில அரசுகள் வருவாயை பகிர்ந்து கொள்ள மாநிலங்கள் கோரிக்கை வைக்கும் பட்சத்தில் முன்கூட்டிய நிதிக்குழுவினை அவர் அமைக்கிறார் ஸோ அப்படின்னா மத்திய மாநில அரசுக்கு வருவாய் வந்து ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் இருந்தால் ஸோ ஜிஎஸ்டி எத்தனை பார்த்திங்களா அதுக்கு வந்து ஏதாவது திருத்தங்களோ இல்லை நம்ம நிதியை பகிர்ந்துருமானாக்க அவங்க பரிந்துரை மாதிரி முன்னாடியே கூட இந்த நிதிக்குழு வந்து இவர் பிரதம சாரி குடியரசுத் தலைவர் வந்து அமைப்பார் அடுத்து நீதி அறிய அதிகாரங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் எழுபத்தி ரெண்டாவது சட்டப்பிரிவு நீதிமன்றத்தால் தண்டனை பெற்ற ஒருவரின் தண்டனையை குறைக்கவும் ஒத்திவைக்கவும் தண்டனையிலிருந்து விடுவிக்கவும் மன்னிப்பு வழங்கவும் குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரம் வழங்குகிறது ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் எழுபத்தி ரெண்டு தான் வந்து தண்டனையிலிருந்து விடுவிக்கவும் மன்னிப்பு வழங்கவும் குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரம் வழங்கியுள்ளது ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு பார்த்துங்க எந்த பிரிவு வந்து மன்னிப்பு அளிக்கும் அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவர் கொடுத்துருக்குன்னா அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவு எழுபத்தி ரெண்டு அடுத்து இராணுவ அதிகாரங்கள் மத்திய பாதுகாப்பு படையின் தலைமை தளபதி என்ற அதிகாரத்தை சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி மூணு ரெண்டு வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்கியுள்ளது ஸோ மத்திய பாதுகாப்பு தலைமை தளபதி என்ற அதிகாரத்தை எந்த பிரிவு குடியரசுத் தலைவர் வழங்குதுன்னு கண்டிப்பாக நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க இது சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி மூணு ரெண்டு அடுத்து ராஜேந்திர அதிகாரங்கள் வெளிநாடுகளுக்கான இந்திய தூதர்களை குடியரசுத் தலைவர் நியமிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் இந்தியாவுக்கான வெளிநாட்டு தூதர்களையும் வரவேற்கிறார் அடுத்து நெருக்கடி நிலை அதிகாரங்கள் நெருக்கடி நிலையை அறிவிக்கும் அதிகாரத்தை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்கியுள்ளது அது எப்போ பண்ணாக்கா போர் வெளிநாட்டு ஆக்கிரமிப்பு ஆயுதமந்தி கிளர்ச்சி ஆகிய சூழ்நிலைகளை குடியரசுத் தலைவர் நெருக்கடி நிலையை அறிவிக்கும் அதிகாரத்தை முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்டப்பிரிவு வந்து வகுத்துள்ளது ஸோ இது வந்து நேஷனல் எமர்ஜென்சின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி ஒரு மாநில அரசாங்கம் செயல்படவில்லை எனில் அம்மாநிலத்தின் நெருக்கடி நிலையை அறிவித்து அம்மாநில அரசாங்கத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் அதிகாரத்தை குடியரசுத் தலைவருக்கு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது பிரிவு வழங்கியுள்ளது முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாவது பிரிவு வந்து மாநில கலைக்கான அதிகாரம் வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்கியுள்ளது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் நிதி நிலையில் திருப்தியின்மை காணப்பட்டாலும் இந்தியாவின் எந்த ஒரு பகுதியில் ஏதாவது காரணத்திற்காக அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் பொழுது முந்நூற்றி அறுபத்தி அறுபது பிரிவின்படி குடியரசுத் தலைவர் நிதி நெருக்கடியை நிலையை அறிவிக்கிறார் ஸோ நிதி நெருக்கடி பினான்சியல் இது வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தி முந்நூற்றி அறுபதாவது பிரிவு தான் வந்து பினான்சியல் எமர்ஜென்சி அடுத்து முதல் முதல்ல மாநில நெருக்கடி நிலை எங்கே எந்த ஸ்டேட்டில் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்கன்னா கேரளா மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலங்களில் அதிகபட்சமாக ஒன்பது முறை குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி வந்து கேரளா மற்றும் பஞ்சாபில் தான் அதிகபட்சம் ஒம்பது முறை குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பஞ்சாபில் தான் வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி வந்து நடைமுறைப்படுத்தினாங்க அடுத்து குடியரசுத் தலைவர் நீக்கம் ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் பார்த்தோம் இப்போ குடியரசுத் தலைவர் நீக்கம் குடியரசுத் தலைவர் பதவியேற்ற நாள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை பதவி வகிப்பார் அவர் தன்னுடைய பண் பணித்துறைப்பு கடிதத்தினை துணை குடியரசுத் தலைவரிடம் வழங்கலாம் அவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து ராஜினாமா பண்ணார்னா அதற்கான கடிதத்தை வந்து துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து
அடுத்து இரு அவைகளிலும் தீர்மானமும் கொண்டு வரப்பட்டு நிறைவேடப்பட வேண்டும் இவருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டு நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் மேலும் அவைக்கு வருகை புரிந்தவர்களில் நான்கில் ஒரு பங்கிற்கு குறையாமல் ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் ஸோ அவர் வந்து பதவி விலக செயலம்னாக்கா அதுக்கு அவைக்கு வருகை புரிந்தவர்களில் நான்கில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர் வந்து குறையாமல் வந்து என்ன பண்ணோம் அவர் வந்து பதவி விலக செயலான்னு ஆதரவு தெரிவிக்கணும் குடியரசுத் தலைவர் தனது பதவி காலம் முடிந்தாலும் அவருக்கு பின் ஒருவர் பதவி ஏற்கும் வரை அப்பதவியிலேயே தொடரலாம் அடுத்து குடியரசுத் தலைவரின் தனி சலுகைகள் சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒரு ஒன்றின் படி தான் வந்து குடியரசுத் தலைவர் தன்னுடைய பணி மற்றும் அதிகாரம் செய்ய வேண்டும் என எண்ணுவதிலும் செயல்படுத்தலும் எந்த தீர்மானத்திற்கும் பதில் அளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் குடியரசுத் தலைவரின் தனிப்பிரிவுக்கான சட்டப்பிரிவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சட்டப்பிரிவு முப்பத்தாறு ஒன்று ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் துணை குடியரசுத் தலைவர் அறுபத்தி மூணாவது பிரிவின்படி நாட்டின் இரண்டாவது உயர்ந்த பதவியை துணை குடியரசுத் தலைவர் வைக்கிறார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு குடிமகன் வந்து குடியரசுத் தலைவர் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணாவது பிரிவின்படி நாட்டின் இரண்டாவது உயர்ந்த பதவியை துணை குடியரசுத் தலைவர் வைக்கிறார் ஸோ துணை குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தல் போட்டியில் தகுதிகள் ஸோ இவருக்கும் குடியரசுத் தலைவர் போன்ற தகுதிகள் தான் இருக்குது என்னென்னு பார்த்துங்க இவர் வந்து ஒரு இந்திய குடிமகனாக இருத்தல் வேண்டும் முப்பத்தைந்து வயது பூர்த்தி அடைந்தவராக இருத்தல் வேண்டும் மத்திய அரசிலோ மாநில அரசிலோ அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் ஊதியம் பெறும் பதவியில் இருத்தல் கூடாது மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆவதற்கான மற்ற தகுதிகளையும் பெற்றிருக்க வேண்டும் ஸோ குடியரசுத் தலைவர் என்னென்ன தகுதி அதே தகுதி தான் துணை குடியரசுத் தலைவருக்கும் நம்ம இந்தியாவின் முதல் துணை குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் இவருடைய பிறந்த நாள் செப்டம்பர் ஐந்து தான் வந்து நம்ம வந்து ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடணும் இவர் ஒரு ஆசிரியராக இருந்தார் ஸோ அதனால தான் இவருடைய பிறந்த நாளை ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடுறோம் துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் மற்றும் பதவி காலம் சட்டப்பிரிவு அறுபத்தாறு ஒன்றின்படி துணை குடியரசுத் தலைவர் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படாமல் குடியரசுத் தலைவர் போல் மறைமுக தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஸோ இவரும் வந்து டைரெக்டாக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படல மறைமுக தேர்தல் மூலம் தான் துணை குடியரசுத் தலைவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளின் உறுப்பினர்களை உள்ளடக்கிய வாக்காளர் குழுமத்தின் மூலம் இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஸோ நாடாளுமன்றம் இரு அவை லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டு அவை உறுப்பினர்களும் வாக்களித்த குழுமத்தின் மூலம் வந்து இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவி காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் பதவி காலம் முடிய முன்னரே பணித்துறப்பு இரத்தல் பணி நீக்கம் ஆகிய காரணங்களால் அவரது பதவி முடிவுக்கு வரலாம் அவர் மீண்டும் துணை குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கும் தகுதி உடையவர் அரசியலமைப்பு சட்டம் துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கான தொடர் வழிமுறைகளை நமக்கு வழங்கவில்லை இது போன்ற சூழ்நிலைகளில் துணை குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தல் முடிந்த வரையில் விரைவில் நடத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் புதிய துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரை மாநிலங்களின் துணை குடியரசு தலைவரின் பணிகளை இவர் செய்வார் ஸோ குடியரசுத் தலைவர் ஏதாவது காரணங்களுக்கு முடிஞ்சாலோ இல்லை பாத பதவி காலம் முடிஞ்சாலோ புதுசாக குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கிற வரைக்கும் குடியரசுத் தலைவர் பதவியை வந்து துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து நடத்துவார் இங்கே பாருங்கள் குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவிகளில் ஒரே சமயத்தில் காலியாக இருக்கும் பட்சத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி குடியரசுத் தலைவரின் பணிகளை செய்வார் ஸோ குடியரசுத் தலைவரையும் காலமும் முடிஞ்சு போச்சு துணை குடியரசுத் தலைவர் பணியும் பணி காலமும் முடிஞ்சு போச்சுன்னா அப்போ யார் வந்து குடியரசுத் தலைவருடைய பணியை நியமிப்ப பராமரிப்பாங்கன்னா உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தான் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இத்தகைய ஒரு நிகழ்வின் போது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம் இதயதுல்லா குடியரசுத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் ஸோ குடியரசுத் தலைவராக பணியாற்றிய ஒரே ஒரு தலைமை நீதிபதி யாருன்னு கேட்பாங்க நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க நீதிபதி எம் இதயதுல்லா இதயதுல்லா தான் குடியரசுத் தலைவராக பணியாற்றினார் துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவி நீக்கம் மக்களவையின் ஒப்புதலுடன் மாநிலங்களில் பெரும்பான்மையுடன் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் மூலம் துணை குடியரசுத் தலைவரை பதவியிலிருந்து நீக்கலாம் இத்தகைய தீர்மானம் கொண்டு வர குறைந்தபட்சம் பதினாலு நாட்களுக்கு முன்னரே துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு ஒரு அறிவிப்பை வழங்க வேண்டும் ஸோ அவர் வந்து ஏதாவது காரணங்களுக்காக மிஸ்யூஸ் பண்ணியிருந்தாருன்னா அவர் வந்து பதவியிலிருந்து நீக்கிடலாம் அதுக்கான தீர்மானம் வந்து குறைஞ்சபட்சம் பதினாலு நாட்களுக்கு முன்னரே துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு வந்து அழிச்சிருக்கணும் அடுத்து துணை குடியரசுத் தலைவரின் செயல்பாடுகள் துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து என்னென்ன செயல்பாடுகள் வந்து ஆற்றாருன்னு கீழே பார்க்கலாம் ஒன்று மாநிலங்களின் நடவடிக்கைகளை முறைப்படுத்துகிறார் மாநிலங்களின் மரபு ஒழுங்கு முறைகளை தீர்மானிக்கிறார் மாநிலங்களின் தீர்மானம் அல்லது கேள்விகளை அனுப்புவதை முடிவு செய்கிறார் மிகப்பெரிய பிரச்சனையின் போது அவை நடவடிக்கைகளை அவர் ஒத்திவைக்கவும் அல்லது முடிவு கொண்டு வரவும்
குடியரசுத் தலைவரின் பணிகளை கவனிப்பார் குடியரசுத் தலைவர் பதவியானது அவரின் பதவி துறப்பு இறப்பு அரசியலமைப்பு மீறிய குற்றச்சாட்டின் மூலம் பதவி நீக்கம் ஆகிய காரணங்களை காலியாகும் போது துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து அதிகபட்சம் ஆறு மாத காலத்திற்கு அவரின் பணிகளை கவனிப்பார் ஸோ மேக்சிமம் வந்து குடியரசுத் தலைவர் இல்லாத டைமில் ஆறு மாதம் வரைக்கும் துணை குடியரசு வந்து குடியரசுத் தலைவர் பதவி வந்து கவனிப்பார் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து தேர்தல் நடத்தி புதிய குடியரசுத் தலைவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் ஸோ காஸ்டிங் ஓட்டு முடிவுக்கு வாக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களில் சட்ட மசோதா மீது நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பு சமநிலை இருக்கும் பட்சத்தில் அரசமைப்பு சட்டப்பிரிவு நூறின்படி துணை குடியரசு வாக்களிக்கலாம் இது சட்ட மசோதாவின் ஒப்புதலுக்கு ஒரு வாக்கு மட்டுமே தேவை என்ற நிலையில் குறிக்கிறது ஆகையில் அவர் இந்த விருப்புரிமை அதிகாரத்தை சட்ட மசோதத்துக்கு ஆதரவாகவோ அல்லது எதிராகவோ வாக்களிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் ஆவார் இவருடைய முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிக்க எவருக்கும் உரிமை இல்லை ஸோ இவர் வந்து வந்து அந்த மசோதாவுக்கு ஆதரவாகவோ இல்லை எதிராக வந்து ஓட்டு அடிக்கலாம் இது வந்து தப்புன்னு வந்து யாரும் சொல்ல முடியாது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிரதம அமைச்சர் பிரதம அமைச்சர் குடியரசுத் தலைவருக்கு அப்புறம் பிரதம அமைச்சர் தான் வந்து நாட்டின் உயர்ந்த பதவியில் இருக்கார் அரசியல் அமைப்பு சட்டப்பிரிவு எழுபத்தி நாலு ஒன்று குடியரசுத் தலைவருக்கு உதவிடும் அறிவுரை வழங்கிடவும் பிரதம அமைச்சரை தலைவராக கொண்ட ஒரு மத்திய அமைச்சரை குழு இருக்கும் என குறிப்பிடுகிறது அரசியல் அமைப்பு சட்டப்பிரிவு எழுபத்தி நாலு ஒன்று தான் வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு உதவிடவும் அறிவுரை வழங்கிடவும் பிரதம அமைச்சரை தலைவராக கொண்ட ஒரு மத்திய அமைச்சரை குழு இருக்கும் என குறிப்பிடுகிறது நம்ம இந்தியாவினுடைய முதல் பிரதம அமைச்சர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் தான் இந்தியாவின் முதல் பிரதம அமைச்சர் குடியரசுத் தலைவர் அமைச்சரவை வழங்கும் அறிவுரையை மறுபரிசீலனை செய்ய சொல்லலாம் ஆனால் மறு பரிசீலனைக்கு பின்னர் அந்த அறிவுரையின்படி அவர் நடந்து கொள்ள கடமைப்பட்டவர் ஆவார் இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றம் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் அரண்மனையில் அமைந்துள்ளதால் அவர்கள் நாடாளுமன்ற முறை வெஸ்ட் மினிஸ்டர் முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இந்தியாவின் பிரதம அமைச்சர் பதவியானது வெஸ்ட் மினிஸ்டர் அரசியலமைப்பு ஜனநாயக முறையிலிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது மக்களவையின் பெரும்பான்மை கட்சியின் தலைவரை பிரதம அமைச்சராக குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் மற்ற அமைச்சர்களை பிரதம அமைச்சர் ஆலோசனைப்படி குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் ஸோ மக்களவை பெரும்பான்மை எந்த கட்சி பெற்றிருக்கோ அதனுடைய தலைவர் தான் வந்து பிரதம அமைச்சராக குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் மற்ற அமைச்சர்களை வந்து பிரதம அமைச்சர் யாராருன்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்கள பிரதம அமைச்சர் ஆலோசனைப்படி குடியரசுத் தலைவர் அமைச்சராக நியமிக்கிறார் மக்களவையின் எந்த ஒரு கட்சிக்கு தனி பெரும்பான்மை பலம் இல்லை எனில் குடியரசுத் தலைவர் எந்த கட்சி அமைச்சரவை அமைக்க முடியுமோ அக்கட்சியின் தலைவரை அவர் அழைத்து அரசு அமைக்க கூறலாம் ஸோ பிரதமர் அமைச்சர் பதவியில் வந்து எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தனி பெரும்பான்மை இல்லைன்னா கூட குடியரசுத் தலைவர் வந்து எந்த கட்சி அமைச்சரவை அமைக்க முடியுமோ அக்கட்சியின் தலைவரை கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுவார் நீங்கள் ஆட்சி அமைக்கலாம் அப்படின்ட்டு குடியரசுத் தலைவர் வந்து அமைச்சர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைப்பார் ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைக்கிறார் பிரதம அமைச்சர் மற்றும் மற்ற அமைச்சர்களின் ஊதியங்களையும் படிகளையும் நாடாளுமன்றம் நிர்ணயிக்கிறது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இல்லாதவர் கூட அமைச்சராக நியமிக்கப்படலாம் ஸோ ஒருத்தர் வந்து எம்பி ஆகணும் கூட அவர் வந்து அமைச்சராக நியமிக்கப்படலாம் பட் ஆனால் அவர் வந்து ஆறு மாதங்களுக்குள் நாடாளுமன்றத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் ஆறு மாதத்துக்குள்ளே அவர் தேர்தலில் ஜெயிச்சு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கணும் அமைச்சர்கள் தனிப்பட்ட முறையிலும் ஒட்டுமொத்தமும் மக்களவைக்கு பொறுப்புடையவர்கள் ஆவார் அமைச்சர்கள் வந்து தனிப்பட்ட முறையிலும் ஒட்டுமொத்தமாக யாருக்கு பொறுப்புடையவர்னா மக்களவைக்கு பொறுப்புடையவர் ஆவார் இந்திய பிரதமர் ஸோ முதல் பிரதமர் திரு ஜவஹர்லால் நேரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு வரைக்கும் இருந்தார் ஸோ இப்போது நரேந்திர மோடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு முதல் வந்து பிரதமராக இருக்கார் பிரதம அமைச்சின் செயல்பாடுகளும் கடமைகளும் ஸோ பிரதமர் அமைப்பு வந்து அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு எழுபத்தி எட்டு என்னென்ன கடமைகளும் செயலாற்றணும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கு அது என்னென்னு பாருங்கள் பிரதம அமைச்சர் அமைச்சர்களின் நிலையை அறிந்து அவர்களுக்கு அரசின் பல்வேறு துறைகளை ஒதுக்கீடு செய்கிறார் அமைச்சர்களுக்கான பணிகளை ஒதுக்கீடு செய்கிறார் தன் தான் தலைமை வகிக்கும் அமைச்சரவை கூட்டத்தின் தேதி நிகழ்ச்சி நிரல் குறித்து முடிவு செய்கிறார் ஏதாவது ஒரு கூட்டம் கூட்டம்னா அதனுடைய தேதி நிகழ்ச்சி நிரல் ஸோ அஜெண்டா அதெல்லாம் வந்து முடிவு செய்கிறவரும் பிரதமர் தான் பிரதம அமைச்சர் அமைச்சரவையின் தலைவர் ஆவார் அவர்கள் அரசின் துறைகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் சக அமைச்சர்கள் ஆவார் கேபினட் கூட்டம் நடைபெறாத பொழுது பிரதம அமைச்சர் தனது மூத்த சகாக்கள் இருவர் அல்லது மூவரை இயல்பாக கலந்து ஆலோசிக்கலாம் பிரதம அமைச்சர் பல்வேறு துறைகளின் பணிகளை மேற்பார்வையிடுகிறார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு விவகாரங்கள்
பிரதம அமைச்சர் குடியரசுத் தலைவருக்கு அமைச்சரவைக்கு இடையே பாலமாக செயல்படுகிறார் பிரதம அமைச்சர் நாட்டின் உண்மையான தலைவர் ஆவார் அவர் நாட்டின் முக்கிய செய்தி தொடர்பாளராகவும் செயல்படுகிறார் சர்வதேச மாநாடுகள் காமன்வெல்த் அணிசேர நாடுகளின் உச்சி மாநாடு சர்க்க நாடுகளின் மாநாடு ஆகியவற்றில் இந்திய நாட்டின் பிரதிநிதியாக பிரதமர் பங்கு கொள்கிறார் ஸோ அடுத்து அமைச்சரவை குழு தேர்தலுக்கு முன்னர் பிரதம அமைச்சர் ஆலோசனைப்படி குடியரசுத் தலைவர் அமைச்சரவை நியமிக்கிறார் சில சமயங்களில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இல்லாதவர்கள் கூட அமைச்சராக நியமிக்கப்படலாம் ஆனால் அவர் ஆறு மாதங்களுக்குள் நாடாளுமன்றத்தில் ஏதேனும் ஒரு அவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் ஒட்டுமொத்த மக்களவை உறுப்பினர்கள் பதினைந்து சதவீதம் மட்டுமே அமைச்சரவையில் உறுப்பினர்களாக இருத்தல் வேண்டும் ஸோ ஒட்டுமொத்த உறுப்பினர்கள் வந்து பதினைஞ்சு சதவீதம் மட்டும்தான் வந்து அமைச்சர்களை வந்து நியமிக்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா எது கூறுதுன்னா இந்திய அரசியல் சட்டம் வந்து வர இருக்கிறது மத்திய அமைச்சர்களின் வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அமைச்சர் மற்றும் மூன்று தரநிலையாக படுகிறார்கள் அது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கேபினட் அமைச்சர் ரெண்டாவது ராஜாங்க அமைச்சர்கள் மூணாவது இணை அமைச்சர்கள் ஸோ இதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் இல்லை இது என்னென்னு மட்டும் பார்த்துங்க கேபினட் அமைச்சர்கள்னால் நிர்வாகத்தின் மைய கருவை உருவாக்கும் மூத்த அமைச்சர்களின் முறைசாரா அமைப்பே கேபினட் அமைச்சராகும் கேபினட் அரசாங்கத்தின் பாதுகாப்பு நிதி வெளியுறவு கொள்கைகளையும் உள்துறை ஆகியவற்றின் முக்கிய முடிவுகளையும் எடுக்கிறது இதை வந்து கேபினட் அமைச்சரவை ஸோ அடுத்து ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ராஜாங்க அமைச்சரவை அமைச்சரவை குழுவின் இரண்டாவது வகையினரே ராஜாங்க அமைச்சர்கள் ஆவார் இவர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட துறைகளின் பொறுப்பு அமைச்சராக செயல்படுகின்றனர் ஆனால் அழைப்பு விடுத்தால் மட்டுமே இவர்கள் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள முடியும் இந்த ராஜாங்க அமைச்சர்கள் வந்து அமைச்சரவை கூட்டத்தில் வந்து கலக்க முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அழைப்பு கடிதம் கொடுத்தா இவங்க போய்ட்டு மல்லி கலந்துக்கலாம் கலந்துன்னு வேடிக்கை பார்க்கலாம் அடுத்து இணை அமைச்சர்கள் அமைச்சரவையின் மூன்றாவதாக இணை அமைச்சர்கள் உள்ளனர் கேபினட் அமைச்சர்கள் அல்லது ராஜாங்க அமைச்சர்களுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட கடமைகள் செயலாற்றுவதில் இவர்கள் உதவி புரிகின்றனர் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து உதவி புரிந்து தான் இந்த இணையமைச்சர்கள் இருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் நாடாளுமன்றம் நாடாளுமன்றம் அல்லது பாராளுமன்றம் மத்திய அரசின் சட்டம் ஏற்றும் அங்கமாக நாடாளுமன்றம் திகழ்கிறது ஸோ நாடாளுமன்றத்தின் வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சட்டம் ஏற்றும் அங்கமாக தான் நாடாளுமன்றம் வந்து திகழ்கிறது இது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பகுதி ஐந்தில் எழுபத்தி ஒன்பது முதல் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வரை உள்ள சட்ட பிரிவுகள் இந்திய நாடாளுமன்ற அமைப்பு உள்ளடக்கம் ஆயுட்காலம் அலுவலர்கள் செயல்முறைகள் சிறப்பு சலுகை அதிகாரங்கள் பற்றி குறிப்பிடுகிறது ஸோ பகுதி ஐந்தில் எழுபத்தி ஒன்பது முதல் இரு நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பற்றி தான் நாடாளுமன்றத்தை பற்றி அமைப்பு உள்கட்டமைப்பு உள்ளடக்கம் ஆயுட்காலம் அலுவலர்கள் செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை பற்றி குறிப்பிடுது ஸோ இந்த நாடாளுமன்றம் வந்து குடியரசுத் தலைவர் ராஜ்யசபா மற்றும் லோக்சபா இந்த மூன்றையும் உள்ளடக்கிட்டு தான் வந்து நம்மளுடைய நாடாளுமன்றம் நாடாளுமன்றம் என்னது மாநிலங்களவை என்னும் மேலவையும் மக்களவை என்னும் கீழவையும் கொண்டுள்ளதால் ஈரவை சட்டமன்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது நாடாளுமன்றம் ஈரவை சட்டமன்றம் என்று அழைக்கப்படுது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலவை கீழவைன்னு ரெண்டு அவை கொண்டுள்ளது அதனால் இது வந்து ஈரவை கொண்ட சட்டமன்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ மாநிலங்களவை ராஜ்யசபா என்று அழைக்கப்படும் மாநிலங்களவை இரநூத்தி ஐம்பது உறுப்பினர்களை கொண்டது இதில் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு உறுப்பினர்கள் மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் மறைமுக தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் அடுத்து பன்னெண்டு உறுப்பினர்கள் வந்து இலக்கியம் அறிவியல் விளையாட்டு கலை மற்றும் சமூக சேவை ஆகிய துறைகளில் சிறந்த அறிவு அல்லது செயல்முறை அணுகும் அடுத்து மாநிலங்கள் உறுப்பினர்கள் தகுதிகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய குடிமகனாக இருத்தல் வேண்டும் முப்பது வயது பூர்த்தி அடைந்தவர்கள் இருத்தல் வேண்டும் அரசாங்கத்தில் ஊதியம் பெறும் பதவி இருக்கக்கூடாது மாநில மனநிலை சரியில்லாதவராகவோ அல்லது பெற்ற கணக்கை திருப்பி தர முடியாதவராக இருத்தல் கூடாது நாடாளுமன்றத்தால் அவ்வப்போது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் தகுதிகளை பெற்றிருத்தல் வேண்டும் மக்களவையில் அல்லது எந்த ஒரு சட்டமன்றத்தில் உறுப்பினராக இருத்தல் கூடாது ஸோ அடுத்து மாநில உறுப்பினர்களின் பதவி காலம் மாநிலங்களவை ஒரு நிரந்தர அவையாகும் அதனை கலைக்க முடியாது மாநிலங்களை வந்து நிரந்தரமாக அதை கலைக்க முடியாது ஸோ உறுப்பினர்கள் பதவி காலம் வந்து ஆறு ஆண்டுகளாகும் அதன் உறுப்பினர்கள் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆண்டுகளுக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஓய்வு பெறுகின்றனர் இதனால் ஏற்படும் கால இடங்கள் புதிய உறுப்பினராக நியமிக்கப்படுகின்றன அடுத்து தேர்தல் தேர்தல் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் ஒற்றை மாற்று வாக்கு மூலம் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவ முறையில் மாநில உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஸோ இது வந்து முக்கியமானது ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை மாற்று வாக்கு மூலம் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவ முறையில் மாநிலங்கள் உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் மாநிலங்களின் செயல்பாடு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மசோதாவும் சட்டமாவதற்கு மாநிலங்களின்
அரசியல் அமைப்பு சட்ட திருத்தத்திற்கான எந்த ஒரு மசோதாவையும் நிறைவேற்றுவதிலும் மக்களவை போன்றே மாநிலங்களும் அதிகாரம் பெற்றது மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவரையும் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக வாக்களிக்கும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளது இவர்கள் மக்களவை உறுப்பினர்கள் மற்றும் அனைத்து மாநிலங்களின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் சேர்ந்து குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் இவர்கள் குடியரசுத் தலைவர் உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பதவி நீக்கம் செய்யும் முறைகளையும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளனர் ஸோ தேசிய முக்கியத்துவம் கருதும் மாநில அரசு பட்டியலை உருவாக்கும் அதிகாரத்தை மாநிலங்களவை பெற்றுள்ளது மாநிலங்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்களும் பெரும்பான்மையுடன் ஒரு தீர்மானம் ஒப்புதல் பெறுகின்றது இதன் மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்கள் பெரும்பான்மையுடன் அகில இந்திய பணிகளை உருவாக்கவும் நீக்கவும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளனர் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிதி மசோதா நிதி மசோதாவை திருத்தம் செய்யவோ அல்லது நிராகரிக்கவோ மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை மக்களவை மட்டுமே நிதி மசோதாவை அறிமுகப்படுத்த முடியும் ஸோ மாநிலங்களில் நிதி மசோதா அறிமுகப்படுத்த முடியாது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மக்களவை மட்டும்தான் வந்து நிதி மசோதாவை வந்து அறிமுகப்படுத்தணும் ஸோ இந்த மசோதா மாநிலங்களின் ஒப்புதலுடன் சட்டமாக மாறும் மாநிலங்களை பதினாலு நாட்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கையில் ஒப்புதல் பெறாமலேயே சட்டமாகிடும் ஸோ மாநிலங்கள் வந்து பதினாலு நாட்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா மாநிலங்களின் ஒப்புதல் பெறாமலே நிதி மசோதா வந்து சட்டமாக்கிப்படும் அடுத்து மக்களவை மக்களவையானது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதி கொண்ட இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் புகழ்மிக்க அவையாகும் அதிகபட்சமாக வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் வந்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் அவற்றில் ஐநூற்றி முப்பது உறுப்பினர்கள் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் பதிமூணு உறுப்பினர்கள் யூனியன் பிரதேசங்களில் இருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் ஆங்கில இந்தியன் சமூகத்திலிருந்து ரெண்டு உறுப்பினர்களை குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் தற்சமயம் மக்களவையில் வந்து மொத்தம் ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு உறுப்பினர்களை கொண்டது ஸோ இதுவும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான பேரா நல்லா பார்த்துங்க நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது மொத்த உறுப்பினர்கள் எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க அல்லது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க நியமன உறுப்பினர் எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க அடுத்து யூனியன் பிரதேசங்களில் எத்தனை உறுப்பினர்கள் வந்து மக்களை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறான்னு கேட்பாங்க ஸோ இது நான் சொன்ன எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளும் ஒவ்வொரு டைம் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து மக்களை உறுப்பினர் அதற்கான தகுதிகள் இந்திய குடிமகனை இருத்தல் வேண்டும் இருபத்தைந்து வயதிற்கு குறைந்த குறைவுடையவர்களாக இருத்தல் கூடாது அவர் பெயர் நாட்டின் ஏதாவது ஒரு பகுதியின் வாக்காளர் பட்டியல் இடம்பெற்றுத்தல் வேண்டும் மத்திய மாநில அரசு அலுவலகங்களில் ஊதியம் பெறும் பதவியில் இருத்தல் கூடாது மாநிலம் சரியில்லாதவரோ அல்லது மனநிலை சரியில்லாதவரோ அல்லது பெற்ற கடை திருப்பி செலுத்த இல்லாதவரோ இருத்தல் கூடாது மக்களவை உறுப்பினர் பதவி காலம் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக மக்களவை தன்னுடைய முதல் கூட்டத்திலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் செயல்படும் அதன் காலம் முடியாதுக்கு முன்னர் பிரதமர்ச்சி ஆலோசனை பெறி குடியரசுத் தலைவர் மக்களவை கலைக்கலாம் அடுத்து தேர்தல் மக்களவை தேர்தல் வந்து அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற தொகுதியில் உள்ள மக்களால் நேரடி மக்களவை உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன ஸோ நேரடியாக வந்து மக்களவை தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது வந்து மக்களவை உறுப்பினர்கள் மக்களவை உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் வயது வந்த வாக்குரிமை பின்பற்றப்படுகிறது ஸோ எதுவும் கேட்டிருக்காங்க மக்களவை உறுப்பினர்கள் எந்த முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறாங்கன்னா வயது வந்த வாக்கு உரிமை முறை வாக்காளர்களால் பதிவு செய்யப்பட்ட பதினேழு வயது நிரம்பிய இந்திய குடிமக்கள் என்ன பண்ணலனாக்கா அனைவரும் தங்கள் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்க தகுதி உடையவர் ஆவார் ஸோ மக்களவையின் செயல்பாடுகள் அனைத்து மசோதாக்களையும் மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் நிறைவேற்ற முடியும் நிதி மசோதா உட்பட குடியரசுத் தலைவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் போன்றவர்களின் பதவி நீக்கம் விவகாரங்களில் பங்கேற்று மாநிலங்களவை போலே மக்களவை அதிகாரம் பெற்றுள்ளது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்திற்கான ஒவ்வொரு மசோதாவும் நிறைவேற்றும் வகையில் மாநிலங்களை போலவே மக்களவையும் சமமான அதிகாரம் பெற்றுள்ளது ஸோ மக்களவை உறுப்பினர் குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் ஆகியோரை தேர்ந்தெடுக்கும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளனர் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் லோக்சபையில் மட்டுமே அறிமுகப்படுத்த முடியும் இத்தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டால் பிரதம அமைச்சர் உட்பட மற்ற அமைச்சரும் தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்ய முடியும் ஸோ பிரதமர் மூலியோ மற்ற அமைச்சர் மூலியோ நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களவை மட்டும்தான் நிறைவேற்றப்படும் இந்த தீர்மானம் வந்து வெற்றி பெற்ற பிரதமரும் அமைச்சர்களும் பதவி விலகணும் தமிழகத்திலிருந்து நாடாளுமன்றத்தை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய உறுப்பினர் பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களவைக்கு பதினெட்டு உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறாங்க மக்களவைக்கு முப்பத்தொன்று உறுப்பினர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ஸோ எதுவும் கேட்டிருக்காங்க இந்த பாக்ஸ் கொஸ்டினை நல்லா பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட்டு சபாநாயகர் மக்களவையை தலைமையேற்று நடத்துபவர் சபாநாயகர் ஆவார் அவர் மக்களவை உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் நாடாளுமன்ற மக்களாட்சியின் சபாநாயகரின் பதவி ஒரு முக்கிய இடத்தை வகிக்கிறது மக்களவை கலைக்கப்பட்டாலும் புதிய சபாநாயகர் தேர்ந்தெடுக்கும் வரை அவர் பதவியில் நீடிப்பார் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளின் கூட்டுக்கூட்டத்தில் தலைமை வ
பண மசோதாவை தீர்மானிப்பது இவருடைய முடிவே இறுதியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கட்சி தவ தடை சட்டத்தின்படி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பத்தாவது அட்டவணை அடிப்படையில் ஒரு உறுப்பினர் மக்களவை உறுப்பினராக தகுதி பெற்றவரா இல்லை என்பதை தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் சபாநாயகருக்கு உண்டு சபாநாயகர் பதவி காலியாக இருக்கும் போது அல்லது வருகை புரியாத போது துணை சபாநாயகர் மக்களவைக்கு தலைமை வகிப்பார் ஸோ நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் எப்பப்ப கூட்டுறாங்கன்னு பார்த்துங்க பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் வந்து பிப்ரவரி முதல் இருந்து மே வரை நடக்கும் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் வந்து ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரை நடக்கும் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நவம்பர் மற்றும் டிசம்பரில் நடத்துவாங்க ஸோ இது வந்து பொறுத்துகள் கொடுத்து தான் கேட்கலாம் இல்லது ஒவ்வொன்று மட்டும் கொடுத்துட்டு எந்தெந்த மாதம்ட்டு நாலு ஆப்ஷனில் கொடுத்துட்டு எது கரெக்ட்னு கேட்பாங்க ஸோ ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க பார்த்துங்க ஸோ நாடாளுமன்றத்து அதிகாரம் பார்த்திங்கன்னா இந்திய நாடாளுமன்றம் சட்டம் மற்றும் நிர்வாகத்தினை மேற்பார்வையிடுதல் வரவு செலவு திட்டங்களை நிறைவேற்றுதல் பொதுமக்கள் குறைகளை போக்குதல் மேலும் வளர்ச்சி திட்டங்கள் சர்வதேச சொற்கள் போன்ற பணிகளை செய்து நாடாளுமன்ற குடியரசுத் தலைவர் மீது அரசியல் குற்றச்சாட்டை விசாரிக்கவும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி நீதிபதி தலைமை நீதிபதி கணக்கு ஆகியோரின் அரசியலமைப்பு சட்ட விதிகளின்படி பதவி நீக்கம் செய்ய அதிகாரம் பெற்றது நாடாளுமன்றமானது நிர்வாகத்தினை கேள்விகள் துணை கேள்விகள் கேட்பதன் மூலமும் ஒத்திவைப்பு தீர்மானத்தின் விவாதம் தீர்மானம் ஏற்றுதல் கண்டன தீர்மானம் அல்லது நம்பிக்கையாளர் தீர்மானத்தின் மூலமும் என்ன பண்றாங்க அவையில் கொண்டு வருவது போன்றவைகள் மூலமாகவும் தனது கட்டுப்பாடுகளை செலுத்தி வருகின்றது மாநிலங்களின் எல்லைகளை மாற்றி அமைச்சர நாடாளுமன்றத்துக்கு அதிகாரம் உண்டு ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணீங்க ஸ்டாப் பண்ணி பொறுமையாக வந்து இதெல்லாம் படித்து பார்த்துங்க ஸோ இதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் இல்லை சும்மா லைட்டை அப்படியே ரீட் பண்ணிங்க வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணி ரீட் பண்ணுங்கள் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணவும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இடையில் இடையில் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் புரியாது அடுத்து இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டார்னி ஜென்ரல் இந்திய அரசின் அமைப்பு சட்டப்பிரிவு எழுபத்தாறு இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞரை நியமிக்க வழிவகை செய்கிறது வழக்கறிஞரை அட்டார்னி ஜெனரல் நியமிக்கிறதுக்கான தலைமை வழக்கறி நியமிக்கிறதுக்கான அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு எழுபத்தாறு தான் வந்து வழிவகை செய்து இவர் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படுகிறார் ஐந்து ஆண்டுகள் நீதிபதியாகவோ உயர்நீதிமன்றத்தில் பத்து ஆண்டு வழக்கறிஞராகவோ அல்லது குடியரசுத் தலைவரின் பார்வையில் மேம்பட்ட சட்ட வல்லுநராக இருத்தல் வேண்டும் குடியரசுத் தலைவர் விரும்பும் முறை இவர் பதவி நீடிக்கலாம் எந்த நேரத்திலும் குடியரசுத் தலைவரால் அவர் பதவிகளில் அகற்றப்படலாம் அல்லது அவர் குடியரசுத் தலைவருக்கு பதவி விலக்கு கடிதத்தை அளிக்க பதவி விலகலாம் அடுத்து இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் அதிகாரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் இவர் குடியரசுத் தலைவரால் குறிப்பிட்ட சட்ட விவகாரங்கள் மீது இந்திய அரசாங்கத்துக்கு ஆலோசனை வழங்குகிறார் குடியரசுத் தலைவர் ஒதுக்கப்பட்ட சட்ட ரீதியிலான மற்ற கடமைகளையும் அவர் மேற்கொள்கிறார் அரசியலமைப்பு சட்டம் அல்லது ஏனைய சட்டத்தின்படி வழங்கப்படும் பணிகளையும் அவர் மேற்கு வரை செய்கிறார் ஸோ இது போல் ஒரு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இதை நல்லா பார்த்துங்க ஸோ அடுத்து நீதித்துறை மத்திய அரசாங்கத்தின் மூன்றாவது அங்கம் நீதித்துறை அகம் நீதித்துறையில் வந்து மிக ஸோ நீதித்துறை வந்து உச்ச நீதிமன்றம் பற்றி பார்த்துங்க உச்ச நீதிமன்றம் வந்து கட்டிடம் வந்து புதுடெல்லியில் உள்ளது இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி எட்டாம் நாள் துவங்கப்பட்டது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்ட கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தை தொடர்ந்து உருவாக்குகிறது உச்ச நீதிமன்ற அமைப்பு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு அரசியலமைப்பு தொடக்கத்தில் ஒரு தலைமை நீதிபதி உட்பட எட்டு நீதிபதிகளை உச்ச நீதிமன்றம் கொண்டிருந்தது தற்சமயம் உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தலைமை நீதிபதியும் இருபத்தி எட்டு நீதிபதிகளையும் கொண்டுள்ளது ஸோ இதில் நல்லா பார்த்துங்க அந்த பேரவா இதுவும் கேட்டிருக்காங்க முக்கியமாக அடுத்து நீதிபதிகள் நியமனம் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை குடியரசுத் தலைவர் தான் நியமிக்கிறார் நீதிபதிகளையும் தலைமை நீதிபதிகளையும் தலைவராக கொண்ட மூத்த நீதிபதிகள் குழுவின் ஆலோசனைப்படி குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் இந்திய குடிமக்களாக இருத்தல் வேண்டும் அவர் ஐந்து ஆண்டுகள் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக பணிபுரிதல் வேண்டும் அவர் பத்து ஆண்டுகள் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக செயலாற்றி இருக்க வேண்டும் குடியரசுத் தலைவர் பார்வையில் சிறப்புமிக்க சட்ட வல்லுநராக இருத்தல் வேண்டும் தற்காலிக அடிப்படையில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமிக்க அரசியலமைப்பு சட்டம் வழிவகை செய்கிறது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகள் உட்பட இதர நீதிபதிகள் வந்து அறுபத்தைந்து வயது வரை வந்து பதவியில் நீடிக்கலாம் ஸோ அடுத்து உச்ச நீதிமன்றத்து அதிகாரம்னு பார்த்தீங்கன்னா தனக்கே உரிய நீதிவரையறை ஸோ இதெல்லாம் வந்து லைட்டாக அப்படியே ரீட் பண்ணிங்க எத்தனை அதிகாரம் அந்த பாயிண்ட்டு மட்டும் படிச்சிங்க அடுத்து மேல்முறையீட்டு நீதிவரையறை ஆலோசனை நீதிவரையறை இதர நீதி வரையறை அடுத்து நீதி புனராய்வு ஸோ இதெல்லா
யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்